n'est pas grand-chose en fait. Moi je dis souvent qu'on doit être derrière l'étiquette et pas devant. Euh, les, les terroirs, les sols, ils sont là depuis des années, des, des milliers d'années, des millions d'années. Euh, nous on est là sur Terre peut-être pour 80 ans, peut-être plus si on a de la chance. Les gens sont dérythmés, ils savent plus ce que c'est que le jour et la nuit. Euh, ils sont euh, aussi, euh, en regardant l'alimentation, on ne sait même plus ce qu'est de saison. Alors euh, aujourd'hui c'est un chemin, ça serait de réacquérir, de retrouver euh, les liens qui existent entre nos organismes et le monde naturel, le monde vivant. Je reste persuadé que ce n'est pas la biodynamie en fait qui fait la qualité d'un vin. La, la biodynamie en fait aide le vigneron à se remettre en question et à avoir une lecture en fait du végétal et une compréhension du végétal et du fonctionnement en fait de son environnement pour, pour mieux comprendre en fait tout ce fonctionnement en fait de la, de la nature et de la terre. Et si les gens déjà regardaient, quand je dis les gens je parle des vignerons, regardaient déjà avec un autre regard leur, leur vigne, un regard amoureux, et je pense qu'on aurait fait déjà un grand pas dans l'agriculture en termes de respect des terroirs, puis en respect euh, tout simplement de la nature. Puisque être amoureux de ces vignes, c'est être amoureux de la nature, et là, euh, c'est un grand pas.